服务员你来一下。怎么了，先生？你看看你这碗面里面有一只蟑螂呢。是的呢。啊、我是说这碗面里面有一只蟑螂。请问我有什么可以帮助你的吗？我说你们卖给我的这碗面里面有一只蟑螂，能不能给我一个解释？是这样的，先生，我是负责上菜的服务员。如果说有其他的问题，您需要咨询我们的售后服务人员。那可不可以麻烦你把你们的售后服务人员请过来？好的，没问题。请问有什么可以帮助你的吗？啊，是我眼花了吗？这不还是你？是的呢，有什么区别吗？你刚刚直接帮我解决了不好吗？<笑>是这样的，我们门店虽然小了点，但是管理制度是非常正式的，所以，所以我的问题可以解决了吗？是这样的，先生，请您先说明一下你的问题。啊我说我的碗里出现了一只蟑螂，先生不好意思，我大体了解了您的情况，请您先回家等消息，我们会在四十八小时之内给您答复。可是我现在就想知道为什么，那超出我的权限了，我需要咨询一下我们的大堂经理，麻烦快一点好不好？我上班快迟到了。您好，先生，请问有什么可以帮助您的吗？<笑>你好歹换身衣服啊，你就这么一会儿都三个角色了，你累不累啊？对不起，先生，我不清楚您在说什么，请您简单的描述一下您遇到的问题。我说我在这碗面里面吃出来了一只蟑螂。好的，请您出示一下您对这碗面的所有权。哦、所有权就是您购买这碗面的时候所留下的凭证信息，比如发票、小票或者您的转账记录。我还没有结账，哪来的证明？那对不起，请您先到柜台结账，才能进行下面的流程。结完账了，现在是不是可以给我解释一下我的碗里有一只蟑螂这件事情了？对不起，先生，由于您刚刚离开了座位，按照我们饭店的规定，离柜概不负责、啊。不是你让我去结账的吗？那是为了证明这碗面是您的。那蟑螂的事，对不起，我们饭店一直都是离柜概不负责。如果说您有其他的问题，可以致电我们的客服热线，我们会在方便的时候给您解决问题。客服是不是也是你？是的呢。那我现在就打。对不起，您拨打的电话作息再忙，请稍后再拨。啊我可不可以骂人？请问还有什么可以帮您的吗？对了，你刚刚是不是说这碗面是我的了？对的。哎哎哎，碗，把碗还给我！我操！事情是这样的，趁着暑假，我想去学个驾照，没想到刚晒两天，我就紫外线过敏了。为了能尽快拿到驾照，我就赶紧在网上买了些防晒装备，一把遮阳伞和一个全方位的防晒面罩。当天下午，我就带上我的装备出门了。结果到了驾校，竟然还没开门。哼，这狗教练肯定又带女学员出去玩耍了，也不叫我。以前算是白请他吃饭了。大中午的，热得够呛，还是先找个地方乘凉吧。我扭头一看，驾校对面有家银行，这样的公共场所，我进去乘个凉，合情合理合法吧。我坐下之后，就给教练发了个信息，说我在银行等他。到了喊我一声。就这样过了半个小时左右，银行外边停下一辆车，我知道是教练来了，于是比划着让他等一下，然后我赶紧掏出装备就套头上了。你别说，第一次带着玩意，感觉还有点小刺激呢。这时候教练等得不耐烦了，摇下窗户大喊着让我快点。我拿起遮阳伞就准备拔开，就在这个当口，啪的一下，我直接就被踹飞在地，脸贴在地上，生生往前蹭了两三米，然后我还没反应过来，保安拿个叉子上来就给我。我插地上了，懵逼的我此时是一脸懵逼。紧接着，另一个保安用一脚踢飞了我手里的伞。他妈的，抢银行也不知道挑个地方，敢在我的地盘撒野！你一进门我就看你贼眉鼠眼、东张西望的，一看就不是好人。大哥，大哥，你听我解释，我就是在这等个人。我东张西望是怕他来了我看不见啊。少废话，等人还用戴头套吗？还准备掏武器是吧？大哥，我这是防晒面罩啊，那个也不是武器，那不就是遮阳伞吗？不信你打开看看啊。教练在外边摁了几遍喇叭，也不见我出去，气冲冲的就跑进了银行里。结果一进门也被插地上了。就这两下子还想抢银行呢？早就看见你了，还按喇叭打信号，想来个里应外合是吧？老张，咱俩这下可破了个大案啊！啊这里面的剧情实在是太曲折了，一下就把教练的 CPU 干烧了。还好我临危不乱，一句一句的慢慢解释清楚了。他们也检查了遮阳伞，这才把我俩放开。好家伙，我能受这委屈吗？我指着保安就开骂：“瞎了你们的狗眼！我可是你们银行的客户，你们就是这么对待上帝的吗？”哼，我现在就把我的存款都取走，让你们银行承受破产的损失。老张，咱俩是不是闯祸了？他取走了多少钱啊？三块五毛二。嗯
。在我十二岁那年的夏天，因为家里拆迁，所以我家就临时找了间出租屋。当时的环境比较简陋，出租屋里没有独立的厕所，不管大小都要去几百米外的公共茅房。偏偏那段时间我的肠胃特别不好，每天大清早都要被翔憋醒，特别准时。只要鸡一叫，我这肚子里面就像我三大爷家那台祖传的缺缸拖拉机一样。可我最怕的就是去茅房拉翔，那个老茅房不但奇臭无比，而且周围还遍布地雷，不知道是哪个缺德玩意干的，就差那么几步路，非要把翔拉外面。你这不是把翔拉在别人拉翔的路上，让别人无处可拉吗？所以我每次去茅房的时候都要时刻警惕，一不小心就会踩到地上的地雷。一天早上，我又准时被憋醒了，可是窗外正在下着大雨。你能想象到那条满是地雷的土路被雨水冲刷之后遍地金汤的景象吗？我实在不想趟着粪水去上茅房，但是此时我小腹的气压已经超过标准大气压，整整十倍了。当剧烈的翔意就要破门而出时，我看到床下有。有个黑色塑料袋，就他妈你了！我迅速拿起塑料袋，放地上，刚扯开袋口，火山就迫不及待的喷发了。幸亏这个袋子够厚实，要不然我都怕把它崩漏了。真是此爽只应天上有，人间能得几回闻呢、啊？释放完后，我就把袋子系好，放进了床边的柜子里。本想着等雨停后再拿到茅房扔掉，这样神不知鬼不觉。可雨一停，我就被二狗叫出去玩了，把这事忘得死死的。直到有一天，我闻到屋里有一股类似粪坑的味道，我顺着祥味来到柜子边，才想起来这个事。于是我就把袋子拿出来，准备去丢掉。但让我没想到的是，此时的袋子里已经充满了祥被发酵过后的气体。放着不动还好，但是我拿起来这么一晃，气体瞬间跑。膨胀，袋子就像气球一样在屋里爆炸了，瞬间一股恶臭充斥鼻腔，整个房间全都是翔，那画面到现在我都不敢回想。老妈听到声音推门进来，看到眼前这一幕，不可置信的呆愣了好久好久。别问我最后怎么样了，反正我这辈子是值了。我们校长的脑子绝对是让驴踢了。还记得上高中住校的时候，我们那个老灯校长不知道抽的什么风，竟把学校公厕里的灯都换成了声控的。于是我们就过上了一边蹲坑一边鼓掌的日子。你能想象吗？晚上上厕所，人多的时候，灯突然灭了，紧接着一群人一起鼓掌的样子。如果想要拉屎，你就拍拍手；如果想要拉屎，你就拍拍手。实在是太反人类了。最后，在我们全校学生联合抗议下，校长才同意把灯换了。本以为以后终于可以痛快的蹲坑了，但是没想到校长这老东西还是留了一手。他只是把原来的声控灯换成了感应灯，人一走进感应范围，灯就会自动亮，是不是感觉方便很多？但问题是你蹲在坑位里，灯是感应不到的，只要超过一分钟，灯就自动灭了，你不得不站起来挥挥手。记得有一次晚上蹲坑，正是。使劲呢，灯突然灭了，我赶紧加断，站起来挥手，结果脚下一滑，我整个人掉进了坑里。那天晚上，我骂骂咧咧的洗了一宿裤子，后来我实在受不了了，就找了一根长长的铁丝戴在头上，上面还焊了一颗小铁珠，这样我只要稍微点下头，铁丝就自己摇晃。以后我只要去蹲坑，就把铁丝戴头上，而且我后面还总会跟着一堆追随者，我甚至被同学授予了诺贝尔蹲坑奖。本来一切都是那么美好。可是天有不测风云，这天晚上外面雷雨交加，我照例带着铁丝去蹲坑。路上一道突如其来的闪电改变了这一切，那一刻我成为了光。记得在我九岁那年，村子里卖一种袋装的小桃子，吃起来脆甜脆甜的。那时候这个零食特别火，小伙伴们都喜欢吃。但是我不知道为啥，每次吃这个桃子，都感觉好像有一双无形的大手在掐我的脖子，让我呼吸困难，喘不上气，难受的想要咳嗽。但是我看别人吃的屁颠屁颠的，就以为只有我是这样的感觉。有天早上我不想上学，老妈来叫我，我就说不舒服。我的好大儿，感觉不舒服是吧？那你等。等一下，我去拿擀面杖给你治一治。我一听这话，就知道老妈又去拿她的法器了。一般到了这个地步，我还不起床的话，那少不了要挨上几棍子。咋办？咋办？就在这时，我突然灵光一现，拿出昨天买的小桃子，赶紧吃了几个。你别说，这玩意是真他妈好使啊！当时我就感觉喉咙好像被厉鬼死死的掐住了一样，然后就是猛烈的咳嗽，一发不可收拾。老妈拿着擀面杖回来一看，我这样确实不像是装的，就赶紧让我。躺下了，就这样，我成功的忽悠了老妈，在家里玩了一天。不过我还是时不时的要咳几声，毕竟演戏演全套嘛。
但是我没想到，第二天早上起来，我嗓子给咳哑了，说话都费劲。这下我就算想去上学，老妈都不让去了，还把我送到了爷爷家，让我好好养几天。就在我跟爷爷玩的时候，我突然想起来口袋里还有几个小桃子，顿时孝心大发，想给爷爷勤俭了一辈子，肯定没吃过这么贵的零食。于是我就全拿出来给了爷爷。一开始爷爷不吃，说让我自己留着，那我能干吗？今天必须得把孝心尽到了。于是抓了一把，直接就塞进了爷爷嘴里。可没成想，爷爷刚吃完就憋得脸红脖子粗，干张嘴说不出话，然后就一直喘，不能呼吸了一样。什么？原来爷爷吃了也卡喉咙了？难道这是家族遗传吗？容不得我多想。此时爷爷已经不省人事了，我赶紧去叫人把爷爷送进了医院。到了医院，老爸老妈就要揍我，问我是不是又往爷爷烟袋里放辣椒面了。我说没有，我就是给爷爷吃了几个果子，我是好心。但是不论我怎么解释，他们就是不信，还说我嘴硬。等晚上回去，让我尝尝皮带的滋味。面对这样的结果，我真是百口莫辩。今天如果不能自证清白，这顿皮带算是吃定了。行，你们不信是吧？那就别怪我了。在我九岁那年，听人们说南方有种水果叫榴莲，这东西跟臭豆腐一样，闻着臭，吃着香，老他妈贵了。我听了之后，久久不能忘怀。我小时候那真是又穷又馋，我连着饿了三天才用饭钱去水果店买了一点，没想到这东西是又上头又难吃，还不顶饱，饿得我又跑到学校后面菜地里拔了几颗大葱，又啃了两个大萝卜，吭哧吭哧造完之后，总算是舒服了。可是没想到第一节课刚下课，我这肚子就开始来劲了。你们想象一下，肚子里一团榴莲，一堆萝卜，一摊大葱，那家伙在胃里就像三角恋一样纠缠不休，肠道里的高压气体。蓄势待发，我努力控制菊花的力道，还好，只是个闷屁。可是没有什么能够阻挡屁对自由的向往。几乎在一瞬间，被发酵的榴莲裹挟着大葱的辛辣，再辅以萝卜通常力变得加持，那股味邪性的你都想象不到。我感觉当年的毒气弹威力也不过如此了吧？为了避免人们怀疑到我，我恶人先告状，一巴掌扇在前面的二狗头上，说：“是不是你放的？他妈的这么臭，你是吃屎了吗？”二狗被我扇的一脸懵逼。我后排的铁蛋也蹦起来了，我操，这是谁在臭鸡蛋了吗？熏死老子了！就在这时，上课铃响了，我算是逃过了一劫。可是上个屁的臭味刚被吸收完，下一个屁就迫不及待的要来了。我知道刚刚那个只是热身，接下来才是重头戏。我想用整个身体的重量压住被顶开的菊花，但是这一切都是徒劳的。老师正在前面全神贯注的讲课，台下的同学已经开始躁动。只见老师的脸慢慢的变黑，我知道这个屁已经笼罩全班了。老师突然干呕了一声，迅速跑了出去。这时，二狗立刻爆发，跳上桌子就开始发飙。他喵的名人不放暗屁，我不管你是谁，请你立马出去排空了再回来。太他妈臭了，我一个切洋葱都不流眼泪的汉子，今天竟然栽在你这个屁上了。我知道，这时绝对不能暴露，要不然以后在班里就再也抬不起头来了。可是我终究还是低估了气体膨胀的力道。那一天，整个世界都脏了。我楼上最近搬来一户新邻居，有夫妻两个，还带着一个熊孩子。没错，他们彻底打破了我原本平静的生活。这夫妻两个平时在家叮叮当当的，先不说，就说这熊孩子，他竟然在家拍篮球。做动画需要一个非常安静的环境，可是楼上一家是不会给我这个机会了。不过这些不重要，我戴上耳机就能屏蔽掉。但是这熊孩子无耻的手段远不止这些。一天我正在做动画，突然就停电了。我刚做好的动画都没来得及保存，气得我都想把电脑砸了。奇怪，刚交的电费怎么会停电呢？于是我就去楼道查看，电梯是有电的，那可能是跳闸了。我来到配电柜查看，果然跟我想的一样，可能是有地方短路导致的吧。做动画要紧，于是我就赶紧推了回去。可是我回来刚打开电脑，又没电了。我来到配电柜一看，竟然又跳闸了。事情不对，这新小区不可能连续跳闸的，肯定有人搞鬼。于是我不动声色的推上电闸，然后假装回到屋里。果然，楼上的熊孩子鬼鬼祟祟的出现了。这小子一看没人，又把我的电闸给我拉了。我冲过去一把抓住这小逼崽子，你干嘛呢？这可是电闸，很危险的，知道吗？我看你是不想活了吧。
，然后这熊孩子嗷一嗓子就哭开了。这一家就跟商量好了似的，他这刚一哭，熊妈就恶狠狠地找下来了。干嘛呢？干嘛呢？你欺负小孩是吧？妈妈，他刚才说要弄死我，不让我活嘞。我说你别冤枉好人行吗？是你一直拉电闸，我是告诉你这样很危险。我们拉电闸怎么了？我们就愿意玩电闸，用得着你管吗？咸吃萝卜淡操心。走儿子，咱们不跟这样的傻子玩。说着，俩人就回楼上了，留下我白白的生一肚子气。不过出来混，迟早是要还的，也不是每个人都像我这么脾气好。我们楼下住着夫妻俩，媳妇马上就要生了。一天，他们准备去医院做产检，来到车边一看，轮胎竟然被人扎了。还用说吗？肯定是一边的熊孩子干的。小朋友，你看到史水八叔叔的车胎扎了吗？看到了，你叫一声爷爷，我就告诉你、啊。你这孩子怎么说话呢？算了，别理他了，咱们打车去医院吧。说完，俩人扭头就要走。这时，熊孩子那股魂劲又上来了，一下跳到两人面前，站住！爷爷让你走了吗？然后还一脚踢在了孕妇的肚子上。啊十几岁的孩子下手没轻没重，这一脚直接就把孕妇踢倒，摔在了地上，当时就流了老大一滩血，吓得男人赶紧打了幺二零。切，真是个废物！<笑>医院这边经过一天的抢救，孕妇脱离了生命危险，但是孩子还是没保住，而且由于子宫受损，以后也不能再怀孕了。突如其来的打击使男人紧绷的神经彻底断了，他拿起一把斧头，不顾一切的就冲进了熊孩子家里。那天也巧，就熊孩子一个人在家，虽然他拼了命的呼救，但没有一个邻居出来看一下。不到三分钟，熊孩子就被消耗了。因为熊孩子的吵闹已经让我习惯了在家戴耳机，要不然我听到熊孩子的呼救声一定会去看一下的。没办法，这一切都是命啊！希望他下次投胎小心一点吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！朋友欠钱不还耍无赖，看我如何机智应对。就在今年年初一天晚上，我正在家里做动画，突然传来一阵急促的敲门声。我开门一看，原来是我的老同学大坤。一见面，大坤就满面的愁容，唉声叹气的跟我说：“金条啊，好多年不联系了，我也没你电话，只能来你家找你了。”大坤，大晚上找我有什么事吗？金条，我哥在外边被车撞了，对方司机跑了，他现在正在医院抢救，我不敢跟家里说，怕他们担心。可我实在是没办法了，只能来找你，你能借我点钱救命吗？大坤他们两兄弟跟我从小就认识，以前经常来我家里找我打游戏，听到这样的噩耗，我心里也很难受。你大概需要多少啊？我不知道，现在刚住院，估计怎么也得用几万。你先借我一万吧，剩下的我再想想办法。金条，你放心，等月底我发工资了，马上就还你。其实当时我手头只有五千多的生活费，但是看他这么着急，没办法，救人要紧啊。于是我又撸了五千的网贷，这才凑了一万给他。转眼到了月底，按说大坤该还钱了，可他却一点动静都没有。不行啊，再等下去我都没生活费了。于是我就打电话问他什么情况。大坤在电话里跟我说道，他哥因为抢救及时，已经没有什么危险了。多亏了我的帮助，还说我就是他一家的救命恩人。他这么一说，我倒不好意思开口问钱的事了，只能安慰他说人没事就好。我又节衣缩食的过了十来天，再不要钱实在是不行了，网贷都要还了。于是我只能再给他打电话。明明我是债主，但是我却感到非常的愧疚，小心翼翼的问道：“能不能把钱还我？我生活费都没了。”金条啊，你放心吧，你是我的救命恩人，我还能坑你吗？上个月公司效益不好。我工资没那么多，我想着这个月凑够了一起给你呢，你再等我几天吧。然后他就把电话挂了，就这样又拖到了月底，我又给他打电话，可是我没想到他竟然给我挂断了，然后再打就不接了，发消息也不回。这时我才想起来打听一下别人是怎么回事，于是我给我们以前的班长打电话，我知道他们两个比较熟。什么？你借给他钱了？哎呀，金条你糊涂了，你怎么不先问问我？大坤这个人自从不上学之后就完全变了，吃喝嫖赌样样都沾。他哥根本就没出车祸，那都是他骗你的。他是打牌输烂了，我们都没人理他了。他这才想到找你的，都怪我忘记告诉你了。我一听这话，当时就感觉五雷轰顶一样。都说赌徒没人性，看来真是这样。他都能咒他哥出车祸了，什么事干不出来啊？现在玩失踪，这就是想跟我摊牌了。金条啊，我知道他单位在哪，你去找他试试吧。我也没有太好的办法了。根据班长给的地址，我直接找到了他上班的地方。大坤一看我什么都知道了，于是干脆就不装了。金条，就这么跟你说吧，我欠的钱多了去了，你这一万都不叫钱，知道吗？我也不是不给你，我欠你钱，我永远都认，但是你得等，等我有了就给你。呵呵，我真是瞎了眼，还拿你当朋友。金条啊，你怎么还这么单纯呢？上了社会谁不变啊？谁让你摊上我了呢？那就自认倒霉吧。我还告诉你啊。别想在我单位闹，这是我现在唯一的收入来源。想要钱的话，就快点乖乖回去。要是砸了我的饭碗。
咱们谁都没好日子过。呵呵，给我耍无赖，你找错人了。你当你吓唬小孩呢？我不但要在你单位闹，我还得告你呢。说着，我就拿出手机搜索公众号“中国移动微法院”，选择自己的所在地，然后点击“我要立案”，然后把所有的信息填好之后，点击提交。我已经把你告了，传票会直接寄到你的单位，到时候你单位都会知道你是个什么样的人，你丢不丢饭碗关我什么事？你就算去要饭，欠我的钱也要一分不少的还我。然后我又拿出扬声器，你等着，我再给你宣传一下你的英雄事迹。看我来真的，大坤一下就软了。再也不是刚才那副大爷的模样了！别别别，金条，你不能看我把工作丢了！我现在真没钱，你再等我几天行不行？你现在说的话，我连标点符号都不信。我告诉你，现在我还能撤回诉讼。你要是再拖着，等法院一受理，可就不能回头了。你自己看着办。咱们都是从小玩到大的朋友，你不能这样逼我啊！我瞎了狗眼才拿你当朋友。我告诉你，你今天就算借高利贷，也得把我的钱还了。要不然我直接去你领导办公室闹。好在大坤在外边的那些破事还没有传到他们单位，他又以家里老人住院为由，从同事那里借了一万还了我。至于他怎么还别人，那我就管不了那么许多了。现在这世道，还是自己管自己吧。你觉得我说的对吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。前段时间不是出了一个提灯定损事件吗？大家都觉得很奇葩。其实这种恶心的房东，我在十年前就遇到过，当然最后被我完美化解了。十年前我去外地找工作，通过中介租了一间老破小，房租倒是挺便宜的，就是房东要的押金有点贵，要五千块。不过这里离工作单位很近，我也就妥协了。我的房东是一对中年夫妇，他们不住这边，所以平时也没有太多交集，也就是到了该交房租的时候打个电话。转眼一年租期快到了，我正好也想回老家，于是我就提前一个多月跟房东说要退租。哎呀，小伙子，你住的好好的，怎么要走呢？大姐，我要回老家了，这段时间给你们添麻烦了，我会把房子给你收拾干净的，你放心吧。到了退房那天，房东两人过来收房了，一改往日收房租时候的笑脸，今天这劲头好像就是奔着吵架来的一样。男房东进屋就拿着手电筒开始一项一项的检查。就差把地砖掀起来了。女房东就拿着个笔记本，一项一项的记录，好像在细数我的罪状一样。其实我这一年除了在卧室睡觉，其他的家具家电都没用过，跟刚开始租的时候一模一样。所以我也不怕他们挑毛病。但是我没想到，房东是真的没有一点底线。小伙子，你退房前不知道打扫卫生吗？大姐，我打扫过了，地都是拖过的，垃圾啥的也都给你清理了。这叫打扫吗？那窗户你为什么不擦？还有厨房里的油烟怎么不清理？大姐，这是五楼，我怎么爬出去给你擦玻璃啊？那厨房里的油烟也不是我弄的，我一次饭都没做过，泡面都没煮过。行了行了，那都是小问题。我问你，这冰箱你为什么没有插电？我没有用过冰箱啊，我不放东西的。大哥，说白了，我就在你这屋里睡个觉，早上出门到夜里才回来。冰箱不插电，对冰箱影响很大的，你知道吗？那零件都会坏的。还有这墙面，怎么都开裂了呢？大哥，这应该就是正常的老话吧？我又不会动这墙，它开裂跟我没关系啊？怎么没有关系？你要是对墙面保养的好，它会老化吗？好了好了，你什么都不要说了，把我房子糟蹋成这样，你那押金肯定是退不了的。呵呵，狐狸尾巴终于露出来了，搞了半天就是想贪我那五千押金。我说大哥大姐，你家的房子什么样？你们心里没点数吗？我来的时候它就已经是破破烂烂的了，你总不能让我住一年之后再还你一套新房子吧？你看大门的门锁早就坏了。都是我自己花钱换的，还有那马桶，从一开始就漏水，都是我找人修的。我不能说现在的房子跟刚租的时候一样，但是绝对没有人为损坏。自然的老话，你总不能算到我头上吧？什么？你连我的门都动了是吗？我告诉你啊，今天你最好把门给我恢复原样，要不然你别想走了。大哥，你能别这么无理取闹吗？我虽然是外地来的，但我又不傻，你没有任何理由扣我的押金。我还告诉你，你们今天要是不把押金退给我，你这个房子就别想再租出去了。哟，小伙子，你本事可真大啊！呵呵，还行吧，反正你们不退我押金，那我就不走了。要不然你就报警，看到底谁有理。其实我知道，在我跟房东说退租的时候，他肯定就已经联系好下个租客了。只要我赖着不走，那他这个房子就租不出去，到时候房东还要承担违约责任。行，那你就赖着吧，我把门给你锁上，我让你想走都走不了。嗯、你敢锁门，我就报警，我告你非法拘禁。到时候这屋里我砸坏什么东西，也就怪不着我了。房东没想到我年纪轻轻的，竟然这么多手段。他们也怕事情闹大了以后房子不好租出去，只能耷拉着脸把押金给我退了。不过这种无赖我也不会轻易饶了他，我直接把这家房东的行为发到了贴吧和各租客的微信群里。不光是为了泄愤，更多的是提醒大家避坑吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么
点外卖吃到了高蛋白生物，商家还给我耍无赖，你看我怎么治你的？因为肝钝化的缘故，所以我吃饭基本都是靠外卖解决。就在前两天，我点了一份麻辣烫，本来就饿了，外卖一到我就开始狼吞虎咽起来。可我没想到，吃到一半，我竟然发现麻辣烫里有两条高蛋白，它们甚至还在蠕动。当时恶心的我差点就吐了。我知道外卖不干净，可我没想到竟然会这么恶心。我赶紧拍照留证据，然后就给商家打电话要个说法。可更令我气愤的是，老板接了电话之后，居然一副趾高气昂、理所应当的语气，还说菜里有虫子，才说明菜是新鲜无公害的。我本来没想怎么样，只要商家给我承认个错误就行，毕竟现在做生意都不容易。可这商家的态度，我实在不能接受。我刚想对他两句，他招呼都不打，一下就给挂了。这老板是真不会做人了。既然你不把我们消费者当回事，那我这次就好好给你上一课。我先查了一下《食品安全法》第一百四十八条，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿。生产不符合食品安全标准的食品，或者经营明知不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金，增加赔偿的。金额不足一千元的，按一千元赔偿。哼，我让你不拿食品安全当回事，这次我必须让你长了记性。这事就不找平台了，平台只会和稀泥，还是直接拨打幺二三三幺食品药品监督管理局投诉电话吧，并且我还同时登录了幺二三幺五的小程序，点击我要投诉，然后输入商家名称，外卖平台都可以看到商家档案的，然后再把自己遇到的情况写一下提交就好了。过了几天，辖区工商所直接就给我回电了，说看到了我的投诉，并且已经联系到了商家，让我到所里进行调解。等我到了工商所，麻辣烫老板早就在那等我了，完全没有了之前趾高气昂的样子，被吓得跟个小鸡仔似的，一个劲的给我道歉。咱作为消费者，这下才终于感受到了应有的尊重。早知如此，何必当初呢？你说你做的食品那么恶心，你自己能吃得下去吗？是是是，大兄弟，我知道错了，你看你能不能把投诉撤销了？我小本生意都不容易，你照顾一下吧。呵呵，我一开始给你打电话，只是想讨个说法，是你的态度逼着我投诉的。你现在并不是知道错了，你只是怕了。我现在跟你没有什么可说的，公事公办吧。然后我转头跟工作人员说，我要求对商家进行顶格处罚，实在是太恶心了，搞得我这两天都吃不下东西。然后工商部门的工作人员又对他进行了一番训斥，我看这老板脸都绿了，估计肠子都悔青了吧。最后的处理结果也是让我非常满意的，不但我拿到了一千元的赔偿，而且他的店也直接停业整顿了，估计还得交点罚款。如果平台再因为这把他的资金冻结了，那这老板是真够喝一壶的了。估计很多人会觉得我有点太较真，把人逼得太狠。但我想说的是，食品安全无小事，商家如果连最基本的食品卫生都搞不好的话，那他还做鸡毛的食品啊？这样的商家活该被罚。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。遇到交通事故，对方酒驾的情况下应该如何处理？就在前几天，我跟二狗中午没事就约了个炸串，水族饭饱之后，二狗开车送我回家。当时大概是中午两点左右，我们正在等红绿灯时，突然感觉到了一阵猛烈的推背感，不用说，肯定是被撞了。我和二狗立马下车查看情况，好家伙，现场简直太惨烈了，我们足足被他往前顶了七八米，可见当时的撞击力度有多大。不过后边的车不错，里边的司机也没什么事，一直在车里打着电话，任凭我们在外边怎么叫他也不下车。我觉得这是有点蹊跷，于是大声喊道：“你再不下车，我们可就报警了，让交警叔叔来处理吧。”就在我刚说完这句话之后，司机大哥立马就下来了，一把拉住我的手说道：“老弟，老弟，别报警啊！你看这事咱们能不能私了？”他一说话，我们就闻到了一股浓重的酒气。好家伙，感情这是酒驾啊！我说大哥。大中午的就喝这么多啊！我还是报警吧，你这是酒驾，实在是太危险了。别别别，大兄弟，你听我说，这事都是我的责任，没必要惊动警察叔叔。咱们都是附近的，你要多少钱，说个数吧，这样对咱们都好，你说是不是？懵逼的二狗此时一脸懵逼，第一次遇到这种事，也不知道该怎么办了。毕竟要真把人送进去，也有点于心不忍。二狗看了看自己被撞的车，损伤倒不是很大，就是后保险杠变形了。兄弟，你看这样，我给你三万，足够你修车了。剩下的就算是我给你赔罪的，咱们就私了了吧。二狗不知道该怎么办才好，一脸茫然的看着我。大哥，我先把事故现场拍下来，然后咱们再调解，行吧？
，然后我就拿出手机，对着现场拍了几组照片。这大哥见二狗有点动摇，于是开始打起了感情牌。兄弟，你给大哥一次机会吧，我上有老下有小的都不容易。我中午也是陪客户才喝的酒，我也没喝多少。你看我走路啥的都没事，刚才就是走神了。你说你要是报了警，我还得进去蹲几天。你说咱们人也都没受伤，犯不上的是不是？二狗此时确实动了恻隐之心，再加上对方给的确实不少，他一心软就答应了。然后收了钱，我们就回家了。一路上，我总隐隐感觉事情有点不太对劲，但是具体哪里不对，我也说不上来。一直到了第二天，二狗突然给我打电话，说有人告他敲诈勒索，让他去派出所一趟。我二话不说，赶紧跟二狗一起去了派出所。果不其然，就是昨天撞车的那个大哥。此时的他一脸豪横，完全没有了昨天可怜巴巴的模样，一口咬定是二狗我俩用武力威胁恐吓他，勒索了他三万块钱。二狗跟叔叔说，是因为对方酒驾。主动要求赔钱私了的，可现在已经是第二天了，对方已经醒酒了，没有任何证据证明对方酒驾。二狗此时被吓得一屁股坐到了地上，而那大哥此时却一副小人得志的怼脸，断定今天吃定我们了。如果今天认定了二狗我俩敲诈勒索，三万已经属于金额巨大了，判个一年多都有可能。就算我们把钱退了，估计也要留个案底。而对方酒驾却什么都没有损失，大哥，我们昨天好心放你一马，你却恩将仇报，这样做人不好吧？老弟，你在说什么？我听不懂啊！快点把钱退给我吧，要不然你俩就要进去吃牢饭了。呵呵，听过一句话吗？做人留一线。你没想到昨天我在拍现场的时候，已经用手机拍下了所有的经过吧？什么？你你昨天你还录像了？对付你这样的小人，不多个心眼能行吗？然后我就把手机拍的视频拿给叔叔看了，这才还原了昨天的完整经过。这下人证物证俱全，事情到此实现两极反转。再看大哥，那脸憋得跟个紫茄子似的，他完全没料到我留了这么一手。最后，大哥因涉嫌酒后驾驶、父子自事故的全部责任，不但吊销驾驶证，还被关了十五天小黑屋，也算是得到了应有的教训。叔叔也对我们进行了批评教育，不能因为一时的心软就接受对方的私了。如果不是当时录了视频，这次真的要吃个大亏了。如果在路上你们遇到了这样的事情，现在知道该怎么处理了吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么